早い,早い<笑>沖縄合重流空手目に立たせるうわーで筋的に練習でうわ危ないやらないやっぱここで片目を潰しに行くとか親指でそうですね紫藤流空手の長野ジュリアさんが八木昭人先生に合重流を教わるシリーズ高速小手鍛ええ目も狙っちゃうの相手を崩すかけて今回もたっぷりご覧ください、はい、構えてこれをじゃあ次、うん、今やった小手鍛えでこういけるっていうのは、はい、そうするとこれです、はい、痛いかあれ<笑>痛いか<笑>痛いですよ<笑>ちょっと質問していいですか、はい、今のはジュリアさんのこの受けで八木先生が痛いってなるはずですよねそうそうそうそう分かったじゃあ痛いので手だけだと、はい、この突きを殺す勢いで、はい、次は腰を入れて落としてみます、はい、私も痛いところでやらなきゃいけないですか痛いところそうそうそうこっちで<笑>、はい、例えばこれを腰入れて上から落とすだけでいいですよ、はい落とすだけ、はい、まずこれからいってみましょう,うはい<笑>あのジュリアさん痛さを怖がってなんかこんな感じにちょっとなってますよ<笑>これはさっきのど,どこで受けるんですかね正確に言うとえー、あごめんなさいね<笑>鬼ですよ<笑>ごめんなさいねって言ってすぐ次行くんだここですねここでいいいい痛い痛い痛い痛い痛いここでこの,この骨があるじゃないですかあのピンポイントで当てて、ここから崩す。ごめんなさい。明治痛いかもしれない。<笑>めっちゃ痛い。反対だったらできるかも。はい。はい。なるほど。なるほどですね。そこに勝手に終わってる。<笑><笑>これ、これ私的には、うん、さっきのより結構きます。これ。でも、でもそのさばき方ってそうじゃないですか。うん、例えば冗談の上げ受け、はい、いわゆる空手の、うん、これも。ここで当てて、ここからひねるような、はい、こ,このスナップです、はい。そうそうそう。そうそうそう。なるほど、あ、これは。ポイントで当てる、うん。これは相手の、この柔らかいところだから。ね、なるほど、はい。私は痛くなくて、八木先生が痛いっていうことですね。例えば。こ,こうだと、もう力で上げるんですけど、はいはい、ここで開け、当てて。はい、なるほど。ポーンって飛ぶと。スナップで。スナップで、この。コールだと思って。手のひらが相手向いたままだと力で受けてしまうことになるので、うんえー、技を力に変えるためにやっぱりこの骨でピンポイントで当ててここから返すような感じです、うん、飛ばすようなポーンと飛ばすよ、うん、うな、ん、で中段の受けも同じく手のひら下の、まあ、空手は全部上と下に向いてて、はい、こう返しながらてるんですが、はい、一つは上で一つは下でなので受ける時も下向いたままだと力でバーンなんですけど、まあ、自分より大きい。体重が重いっていう相手に対しては力で受けきれない分技を力に変えるためにこう当てないでここで当ててこう返すような、うん、この骨で当てて返すスナップですねこれでも当ててから返すあ,あ痛いわこ突きと一緒ですねこう当てて入れるようなやっぱ骨は拳は硬いところで当てるなるほどでもこれがこう来たものに対してこうだともう入ってしまうので、はい、この時計のところ当てる受けるという意識で,でこれで返してみましょうこれは私も痛いな、うん、痛くないんじゃない痛いです<笑>痛いかす骨で当てて返す、うん、もうパンパンパンパンですね、うん、今どうなってますか今もうここで返ってしまうあなるほどここで当ててこう返すイメージこう当ててそうそう飛ばすようそうそうなるほど。い痛いです。ポイントだったんです。なるほど。うん。これもいい限界だね。はい。うん、<笑>やっぱり八木先生のこの目深の五十流の空手というのは、自らの骨を使ってまあ相手を痛めつけるという特徴なんですか。そうですね。あまき、あ、えー、まあ、鍛えきれないところをついたりっていうのはやっぱこうね空手の型の中にと、うん、あのあると思うのでルールがない中でですね。はいそしたらもう受けも、まあ、筋力もそうなんですけど個人差があるので個人差がないものは最初から硬いところ骨を使うっていう,う痛いって硬いところに当てるっていう,う、まあ、使い方ですね手首を曲げたり、うんえー、骨を出す骨ですねやっぱり膝とか肘とかかかととかですねここで受ける当てるっていう意識でピンポイントで
。なるほど。やっぱでも、間合いだったり、相当稽古しないと、なかなか早いものに対して、さばきとか、入りきれないのもあるんですけど。うんうんまずはこのコテギ体で折れない心と、はい、<笑>を作っていくような心,心折れこれ折れますね,折れますよね心の丹田でもあるっていうかそうそうそう、はい、ですかね、うんはい、これでもあの八木先生の道場では何十人もがずらっと並んでずっと延々とこう相手を変えながらやるんですよねそうですね小さい子も、えー、子供たちも一応少しずつ慣れるためにまあ女性も結構年配の方もだからこの、まあ、刀は押さえから抜かない方が、はい、そのまま生涯終えた方がいいというのがあるじゃないですか、うんうん、でも刀磨き続けないと、はいえー、錆びたり使えなく切れなくなってくるんで,で私たちがやってるからでも一緒で、えーま、刀を作ってる段階ですよ、うんうん、これ鍛錬しながら鍛えて、うんうん、そういうものにして、うん、っていうこれを使わなければいいんですけど、うんうん、生涯ですねでも、鍛錬して作っていかないと錆びてしまう筋力も衰えてしまうスピードも技も、うん、なのでもうこの小手技体でまずは鍛えながら一緒にもう一回じゃあやってみましょう、うん、はいよいしょ<笑>、はい、ゆっくり、はい、1はい右足前回って早い、はい<笑>面白いでも八木先生とこういうスピーディーな掛け合いするのはすごく楽しいです前から思ってましたこれもさ昔はさ、はい、もしてやるさ、はい、ここじゃなくて目にいってたんですよわーで金的あなるほどおーおーパ,ーンパーンだったんですけどちょっと危ないので、まあ、今やってないです練習でうわ危ないやらないだから思いっきり怖いから先輩とやるときにうわ危ないですやもうやらないと目に刺さるし金的打たれるので急所を今はちょっとこの胸の位置ぐらいでやってるんですけど、もともとはスパーン、スパーン、こう入ってくる、怖いよね、うん、痛いし、だから強くなったはず。<笑>ああ、ありがとう。怖いですね。今ちょっと危ないのでここで教えてますけど、あのここで片目を潰しに行くとか。親指でそうですね、まあ、片目つぶってみてくださいつぶったら多分距離感がね、はい、交差しないので、はい、どこにいるかがいや本当ですねだからもう一つ潰せばもしかしたら小割が3割ぐらい上がるんじゃないかという一個潰しまあまあまあこのボクシングでもね目がつはれたりするじゃないですかそしたら多分片目でやってる状態だった距離感が分からない、ね、確かに全然違いますねいや片目をつぶってかんないご飯食べる練習とかああ箸取って普段からっていうのを昔はなんか言われてましたねうもう一回やってみてください、はい、こっち見向けてジュリアさんこれ見てほらこの親指で正面を向いてるでしょはいどうしても普通内側に入っちゃうじゃん本当だこれがねやっぱ僕すごいすごい,すごいそれで目を潰すんでしたっけ相手のそ,そうですねなんでできるんですか握る手はまあ強く握ると小さくなるじゃないですか、はいはいはい、で筋,筋力もあるし、うんうんうん、開く手はなるべく大きくなるように開きなさいっていうことで、はい、あ折れました<笑>親指が向きがね潰せないですこれじゃあ多分できないそしたらこっちに筋肉あここの筋肉で引っ張っうわうわうわすごいっすすごいっす<笑>見えるかな全然えこれヤギ先生しかできなくないですかどこが動いてがえこれあ本当だ動いてるここコントロール全部のあ本当だすごいそれでで親指曲げたときにここにまた骨が出るじゃないですか、うんはい、ここで引っ掛けるような例えばついてきたのをこうって言ったらさスッと入ってくるので引っ掛けてここで引っ掛けてあなるほどこの骨でて小手体からかけて捕まえて引いて崩して蹴るとか、ね、ここで引っ掛けるような意識ですフックヘンドフックヘンドフックヘンドかけるフッ,クフックするところなのでこれをしっかりそうそうはいこれで例えば後ろに引いてみてください。お互い引っ張るときに、これが内側のやつは滑ってしまうので。ああ、滑る。しっかり引いて。これで前やったらかけてっていうのをやってみます。ねはい、引いて、回して、押す。はい、引いて、回して、僕押すときは押されるときは手のひら上に。はい、上で、はい。引いて、回してます。例えばここで押すときに
多分体重も持ってるんで上から抑える力が強くて上げるのは難しいのでやっぱり自分の近くまで持っていって自分の脇を締めてそうそう自分の強く押してみてください強く押す上げきれないので持っていって引っ掛けてます全部多分肩の動きもそうだと思うんですけど崩しですねここに持っていったら引かれる引かれます遠いからちょっと地味なんですけどまずはひ、えー、かけて手をかけるそうですここで回さないで引くと引き手と一緒です引く,、はい、引く力で突きも出すじゃないですか中段突きだったら例えばこの時まっすぐまっすぐここにお腹に丹田の力入れてそうっていうのがかけてですねなのでついてきたものに対して、はい、例えば小手に台でバチンからここで引っ掛けて崩して、まあ、入ったり,入ったり、まあ、回し受けとかもそうですなのでしっかり親指を曲げてなかなか曲がらないでここがあります、ね、確かに曲がらないじゃあこの小手ギターへとこの親指の使い方と今のかけ手が全部つながってるってことなんですねはいだと思いますちょっとじゃあ入れ替わってやってみてもらえますか引いてはいそうそうなんか若干骨が当たってるのかすれるかもしれないこれもさ、はい、こ,れはこれもですね例えば僕が押すときにこう押してしまうと、はいはい、この面で当たってるじゃないですか、うんうんうん、力が分散するのでしっかり手首を曲げてこの骨を出してここ一点に集めるとここ一点に集めて押すと、うんうんはい、こここう曲げて曲げないとこっちが出ないので。うんうんこれを次は四股立ちで四股、はい、立ちでちょっとこれで膝で、はい、僕の膝を押してください、はい、そしたらお,お,お,お互い踏ん張らないと、はい、体重が軽いのであるんですはい踏ん張るじゃないですかはい踏ん張るそしたら指で掴もうとするじゃないですかしますしますで足からやっぱり力出るので、はい、こうやって支えてるところ、はい、これで膝は内側に押してお互い、はい、手は外に持っていくちょっとそうしたら丹田に力を<笑>すごい全身に力が入るから<笑>こ,これは左で左で膝を押すはい、うん、足も鍛えられるしこれ、少立ちの移動基本ぐらい辛いです。なるほどね。うん、でもやっぱり、ジュリオさん、なんか、様になってますね。ありがとうございます。うん、上手です、ね。<笑>すごい、そっちも上手です。ありがとうございます。ねえー、素晴らしい。結構、こう、深い感じですね、今日は。そうですね。ディープですね。すごい。でも、本当に、この小手ギターと、で、なんて、かけ手が。うんはい、ええー。もう本当のほとんどの鍛錬これしかないかもしれない型を何回も繰り返すじゃないですか、はいはい、稽古して自分に落,落ちるまで、はい、で技があって応用できるように、うんまあ、基本のついたり受けたりとかもあるんですけど、うん、そうですねこの小手ギタかけてよ、はい、型の中でも相手が見える型ですね、うん、ついてきたのを受けて引っ掛けられるっていう、うん、なるほど意識されるという、はい、いいと思いますありがとうございました、はいそれではジュリアさん最後にですね、はいえー、皆さんも一緒に「小手ギターやってみよう」って言ってこうやるっていうので、はい、やるっていうやるっていう、はい、でこうカメラが下がってって終わりみたいな終わり早めに下がってもらう<笑><笑>なかなか下がらないみたいな<笑>、はい、それではジュリアさん最後に一言はい、はい、皆さんも「小手ギターやってみよう!」はい、オッケーでーす。<笑>すごいすごい。
ジロさん大丈夫ですかダメっすよやばいっすよマジでお仕事に差し支えがまあ作ってないですかあ本当だなんで<笑>ごめんなさいとか言ってすぐじゃあ次もですねって<笑>全然でもこれがね沖縄のいや本当私が経験してきた空手とかは溝打ちで痛いとかなんですよ急,、まあ、急所とか、ね、そうですよね骨っていうのがマジで溝打ちで痛いから疲れないように呼吸練習みたいなのを僕らはやってくれますジュリアさんと八木先生シリーズはまだまだ続きます次回をお楽しみに Everyone is a hero in クロービーワールドクロービーワールドでは誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまたクロービーワールドでお会いしましょう